Hi Leute, Zenex hier und willkommen zu Pokémon Y, Nuzlocke Revenge. Wir sind auf dem Weg zum nächsten, äh, zum, zum Turm, hier in der Mitte, zum nächsten Ziel. Und äh, dort gehen wir mal hin. Dort sollten wir uns ja mit äh, so, sa, sa, nea, so, ne, ne. Sunny, Sonny, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Treffen. Mit ihr. <lacht> Gutes Timing. Angeblich gehen die Lichter gleich wieder an. <lacht> ah, da ist der Citro, der Arena-Leiter von Illumina City. Er ist auch als Erfinder bekannt und baut immer irgendwelche Maschinen. Hey, ihr beiden. Das hier ist der Freund, von dem ich euch... Äh, das hier ist der Freund, von dem ich euch erzählt habe. Okay. Die erzählt was über mich? Sag mal, bist du immer noch nicht fertig? Noch nicht ganz. Ich muss noch überprüfen, ob der Lichtschaltkreis hier in Ordnung ist. Ah, Sanna. Möchte sich dein Freund hier etwa der Herausforderung der hiesigen Arena stellen? Tut mir furchtbar leid, aber ihr müsst euch noch einen kleinen Augenblick gedulden. Komm schon, Citro. Perfekt. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Dies ist einer jener bahnbrechenden Momente, in dem uns die Wissenschaft ein gutes Stück in die Zukunft katapultiert. Prismaturm, Lichtgenerator an. Britzel, Britzel. Yeah. Und er leuchtet in der Nacht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur hingerissen. Wieder eine unvergessliche gemeinsame Erinnerung mehr. Was, Sirenex? <lacht> ausgezeichnet. Wieder mal weiß eine meiner Erfindungen... Wieder mal weiß einer meiner Erfindungen auf ganzer Linie zu überzeugen. Der Prismaturm Lichtgenerator scheint ja ausgezeichnet zu funktionieren. Ja, ja, wie dem auch sei. Lass die Herausforderung lieber nicht so lange warten. Der Prismaturm ist gleichzeitig die Pokémon Arena von der Lumina City. Okay. Diese Maschinen, die Citro da immer baut, sind echt beeindruckend. Ich habe auch eine bekommen, mit der man Rätsel lösen kann, aber ich habe sie noch nicht eingesetzt, weil es noch irgendwie, weil es doch irgendwie schade drum wäre. Also dann, für mich in der Arena, du schaffst das. Alright, ihr habt genau mitbekommen, es geht in die nächste Arena. Und, ähm, ja, wir sind eigentlich ganz gut dabei. Ähm, wir haben Lilly, wir haben Looney, wir gehen in die nächste Arena. So viel gibt es hier eh nicht zu machen. Ich habe einmal geguckt, was ich hier so theoretisch machen könnte, aber es ist wirklich nicht so viel, was ich hier jetzt noch großartig Sinnvolles machen kann. Und ich will ja einfach die Nasdaq Challenge bestehen. Das geht ja hauptsächlich mir darum. Und wir sind in der Illumina City Arena. Oder in der Illumina Arena. Hey. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Die Pokémon Arena hier in der Illumina City wird auch gerne die Quiz Arena genannt. Hier versammeln sich Trainer, die Experten in Sachen Elektroattacken sind. Ich bin mir sicher, du wirst hier viel Spaß haben. Ja, yep, ihr habt richtig gehört. Eine Elektro-Pokémon Arena. Und deswegen ist Lili hier wunderbar zu gebrauchen. Denn als Boden-Pokémon ist man Geschiss gegen Elektroattacken. Zu 100% nämlich. Ah, dich habe ich doch vorhin gesehen. Du willst den arena herausfordern, stimmt's? Ich bin Heureka, seine kleine Schwester. Stell dich bitte auf die, Scha äh, auf die cremefarbene Fläche und wir beginnen mit den Quizfragen, die du beantworten musst, um, ihn, um zu ihm zu bekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht auch so... Ja, das Ding ist, ich werde jetzt... Das wird jetzt eine lange Folge. Deswegen gehe ich jetzt auch direkt in die Arena und das hier wird eine lange Folge. Hier kommt die Frage. So. Wir müssen jetzt wahrscheinlich beantworten, welches Pokémon das ist. Ich weiß natürlich, welches Pokémon das ist. Ich weiß, dass es ein Pikachu ist. Das Ding ist, wenn ich jetzt sofort zu Pikachu gehe, äh, zu der Antwort 3 gehe, dann ähm, komme ich weiter. Ich möchte aber alle Trainerkämpfe mitnehmen, die wir haben. Deswegen werden wir auch alle falschen Fragen beantworten. Weil wir immer dann alle Pokémon bekämpfen können, alle Trainer bekämpfen können und so viel XP sammeln können. Wird zwar jetzt ein bisschen länger dauern dadurch, aber glaub mir, es macht Sinn. Los, Lilly! Und gegen dieses Pachi Ritsu werden wir gut ankommen, denke ich. Mit Dampfwalze. Mo. Ah, fast. Initiative sinkt. Habe ich gar nicht, war ich gar nicht im Pokémon Center? Au. Weil die, die AP war nicht voll. Aber down. 1500 XP, Level Up, das wollte ich nämlich haben. 
Lili erreicht Level 35. Bei Kämpfen gilt für jeden Trainer nur, die eine, nur, ein, nur eine Devise. Wissen und Können sind der Schlüssel zum Erfolg. Und wir beginnen die Folge mit der Entwicklung. Lili entwickelt sich. Und nach der Entwicklung ist Lili nicht nur mehr ein Boden-Pokémon. Nein! Die nächste Entwicklung wird uns sehr viel weiterbringen. Denn das knack rack Ne, das war gar nicht knack rack Das war ein, das knack -Lion Wird! Zu einem waschechten Vibrava. Welches jetzt auch vom Typ Drachen ist. Deswegen kann es Feuer oder mehr lernen. Und diese Attacke wollen wir natürlich erlernen, denn es ist eine Step-Attacke. Macht 60 Schaden und ähm, kann eventuell das Gegner paralysieren. Ist also den Gegner paralysieren. Ist nicht so schlecht. Ähm, können wir, glaube ich, ganz gut gegen Knirscher einmal wegmachen. Ähm, wobei ich gerade überlegen will von den Sets her, ob das Sinn macht. Es macht Sinn gegen Knirscher zumindest. Weil 60 Step macht 90 Schaden. Ist zwar Special Attack, aber ich weiß nicht, wie gut der Special Attack von dem Pokémon ist. Ähm, aber... Knirscher brauchen wir jetzt eh nicht so viel. Steinhacke brauchen wir noch definitiv. So, jetzt gehen wir natürlich in den Fahrstuhl und der wird uns jetzt sagen, äh, 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 ist nicht richtig. Richtig. Und das machen wir jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, drei Etagen oder vier Etagen lang. Ähm, ich werde das jetzt auch einfach mal durchskippen, ähm, damit das schneller geht. Was ich aber machen werde ist, ich muss erstmal Lili heilen, das ist ganz wichtig. Schön. Und was ich machen wollte, ist eigentlich, ähm, dass ich jetzt die Items mal tausche. Das Glücksei kommt jetzt zu Navi und der Evolid geht zu Lili, damit die Death wieder steigt. Und ich werde jetzt mal ein paar Kämpfe mit Lili, äh, mit Navi beginnen, damit Navi jetzt auch ein bisschen XP kriegt. Hehehe. He, he. Ach, jetzt können, jetzt können wir gegen die auch so kämpfen. Das ist gut, da müssen wir nicht extra wieder die Frage beantworten. Blub, blub, blub. Okay. Äh, Insta-Tausch auf Lili. Das soll es wirklich, Lili ist ein Boden-Pokémon, obwohl es fliegt. <lacht> Aber ihr seht schon, es fliegt. Und ja, es kann ähm, Fliegen erlernen, was sehr geil ist für uns. Feuer nochmal gucken, wie viel Damage das macht. Okay, es macht eigentlich gar keinen Damage. Tano. Erhöht wahrscheinlich die Flucht, den Fluchtwert. Ah, Typ Normal. Okay. Äh, dann wird Dampfer jetzt auch nicht mehr so effektiv sein wahrscheinlich. Zumindest effektiver als vorher. Machen wir mal weiter. Und machen wir jetzt mal was anderes. Und zwar machen wir jetzt mal Steinhagel. Okay. Und mal um zu gucken, wie der Damage so ist. Und jetzt machen wir Schaufler und dann ist es nämlich auch down. Wir müssen, ich will auf Nummer sicher gehen. Deswegen kämpfe ich jetzt gegen alle, die wir haben. Oh, Ausdauer ist natürlich blöd, weil es jetzt nicht gekillt wird. Bleibt bei 1 KP. Und dann können wir den jetzt mal mit Feuer oder kaputt machen. Ups. Bödes Viech, ey. Wenigstens krieg ich Navi. Ganz viel XP und Level 28. Damit Navi. Ich habe ja mal geguckt, Navi muss so Level. Irgendwas mit 40 sollte es, glaube ich, haben. Bevor ich es entwickle. Ähm. Ist also noch ein bisschen für uns zu tun. Aber dann wird Navi auch cool. Dü -dü -dü, falsch. Natürlich bewusst. Und jetzt gehen wir zum letzten. Ich weiß natürlich, dass es Pikachu ist. Aber wir wollen ja die Kämpfe mitmachen. Natürlich entscheide ich mich für Pikachu. Denn ein Feen ähm, Elektro-Pokémon. Los, Navi. Leider noch zu schwach, aber wir haben ja Lilly. Es wird, dass die dann wahrscheinlich eine Elektroattacke benutzen und Navi sorgt dafür, dass wir dagegen resistent sind. Voltwechsel. Hat keine Wirkung. Dampfwalze. Schnarcher, auch fehlgeschlagen. Faster One-Hit. Initiative sinkt. 
Das reicht aber für Feuer, oder? Ach, Fee, stimmt, scheiße. <lacht> ist ja ein Typ Fee und Drache ist natürlich... Hat, hat keine Wirkung auf Fee. Jetzt schläft das Ding. Ist voll geheilt. Jetzt müssen wir natürlich... Ja, machen wir Schaufler. Das fliegende Pokémon, was ich eingraben kann. Und... Schaufler. One Hit. Was? Nicht? Okay. Holler Schnarcher hier, ey. Naja, dann halt Dampfwalze. Na, wie Level 6? Äh, 29. Macht echt äh, fast ein Level pro, äh, pro Gegner hier. Unglaublich. Bitte steig in den Fahrstuhl. Bingo! Na, haben wir es doch richtig. <lacht> Im dritten Versuch. Ja, wir wussten ja, was es war. Und auf geht's nach oben. Natürlich ist es Pikachu. Ja, du bist richtig schlau. Ich weiß. Schlau ist mein zweiter Vorname. Okay. Gucken wir mal kurz. Ähm, ne, das halten wir eigentlich aus, denke ich. So, die nächste Frage. Was ist das für ein Pokémon? Es ist natürlich ein... Äh, die Tiri. Da Tiri. Also die Antwort 1. Aber wir fangen natürlich an mit Antwort 3. Weil wir kämpfen wollen. Natürlich. Ja, natürlich ist es Schwalbini. Ja, es ist ja. Äh, nein, es ist Antwort 1. Das wissen wir. Ich überlege gerade, es sind sogar wirklich vier Etagen, die wir haben, ja. Und dann kommt der Arena-Leiter. Also zwölf Kämpfe vor dem entscheidenden Kampf. Ähm, Voltenso war es schon gefälliger. Ja, äh, gefälliger. Funkensprung hat keine Wirkung. Dampfwalze. Schnüffler. So, jetzt muss es aber reichen mit Feuerodem. Oh, ruck zu Grieb. Sehr schön. 1200 XP. Lily Level 36. Sehr schön. Oh, ist jetzt gehen. Special Attack ist gar nicht so schlecht. Navi Level 30. Wirklich ein Level pro Gegner. Sehr gut. Yep. Wie gesagt, das sind die, die diese nutzlosen Dialoge werde ich jetzt einfach durchskippen. Und ich gucke mir hier schon mal bereits an, was wir vielleicht nach der Arena machen würden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Arena schaffen werden. Jo, die Antwort war falsch. Oh, 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 oh. Tut mir leid. Wir müssen jetzt aber erstmal unser Lili heilen. Unsere Lili. Zack. Ich finde schön, dass wir echt nur weibliche Pokémon haben irgendwie. Und die Antwort Nummer 2, Taubsi. Na sicher, es ist ein Taubsi. Es wird sich von vornherein. Äh, ich will eigentlich nur gegen dich kämpfen. Komm on. Eine Marie mit Magneton. Oh. Das könnte sogar Schwebe haben. Aber da es ein Stahl-Pokémon ist, ähm... Oh, ich weiß gar nicht, ob das Schwebe hat. Hat das Schwebe? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, Magneton hatte keine Schwebe. Bin mir aber wirklich nicht sicher. Gucken wir mal. Nein, es hat keine Schwebe. One-Hit, weil es doppelt effektiv ist. Sowohl Stahl als auch Elektro ist anfällig gegen Boden. Und nochmal 1800 XP für Navi. Und diesmal reicht es nicht für ein Level Up. Und es gibt schön viel Geld. So, jetzt haben wir gleich 5 von den 12 Vorkämpfen schon geschafft. Okay, dann halt den letzten Kampf. Wir wissen natürlich, dass es ein Datiri ist. Okay. Raichu. Gegen Navi. Navi ist leider zu schwach. Noch. Ähm, Lili darf weitermachen. 
geht einfach darum, dass beide XP kriegen. Klar, ich konnte einen XP-Share einmachen, aber das ist ja gegen meine Regel, das wäre auch zu einfach. Und so muss ich halt immer mit Lily wenigstens einen Schaden oder einen Treffer einstecken. Und ich denke mal, das ist ganz fair. Wir machen einfach mal Schaufler, damit wir einen One-Hit machen, weil wir eh zweimal angreifen müssen. Dann kann ich auch einmal mit Schaufler angreifen. Wir werden das Ding nämlich mit Dampfhals nicht One-Hitten können. Wir können echt Erdbeben gebrochen, aber ich glaube, das erlernt das sogar von sich aus, ohne TM. Statik, oh, paralysiert. Naja, gut. Down. 1600 XP, wow. Und 2400 für Navi Level, Navi Level 31. Sehr schön. Bitte steige in den Fahrstuhl. Dann gucken wir doch mal, was der Fahrstuhl uns zu sagen hat, während ich mal kurz hier nebenbei kurz was kontrolliere. Okay, ja. Hupi. Fahrstuhl war natürlich richtig. Bibliothek Datiri. Stufe 3. Gib uns das Rätsel. Ja, welches Pokémon ist das? Vigimak, Grillmak oder Sodamak? Es ist, glaube ich, ein Sodamak. Es ist, glaube ich, drei. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Oder es ist Grillmak. Eins von beiden zumindest. Wir werden aber zumindest einmal kurz gucken. Ich glaube, ja, wir müssen ja Para heilen, genau. Okay. Ich meine, also das zweite war es definitiv nicht. Es war definitiv kein Grillmark. Ja, äh, Elektroball. Oh, Elektroball. Oh, Elektroball. Was viel dieser Elektroball ist, dass Elektroball explodieren kann. Und ich hoffe nicht, dass es jetzt gleich explodiert. Ich hoffe, es gibt mir noch eine Runde Chance. Lichtschild, okay? Jetzt machen wir Schaufler und dann hoffen wir, dass wir das One-Hitten. Lichtschild ist nämlich nur gut für Special Attack, nicht für physische Attack. Final Nein! Yes! Okay, Glück gehabt. Ich dachte jetzt schon. Gute Death von Lily, die uns hier weiterbringt. Die gar nicht so gut ist. Ein, obwohl 51 geht noch sogar. Level 37 und Level 32 für Navi. Ja, Navi kriegt echt gute Level. Ich guck mal wirklich nochmal eben nach. Während ihr euch die ähm, schöne Siegesmusik anhört. Dass ich hier nochmal genau gucke, bis wann wir Navi jetzt wirklich leveln wollen. Bis wir es entwickeln durch einen Lichtstein, den wir noch brauchen. Aber den kriegen wir schon irgendwo her. Dann werde ich mich noch erkundigen. Ähm, oh ne, es sollte sogar bis 51 muss ich das sogar lernen. Ja. 51. Bis 51 und dann entwickeln erst. Ja, okay. Hm. Muss ich noch überlegen. Also bis 46 werde ich es definitiv machen. Ob ich es bis 51 mache, bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, glaube nee, ich glaube, ein, nee, 51 mache ich nicht. Bis, bis 46. Bis 46 werde ich es leveln. Doch, das können wir machen. Bis 46 können wir das leveln. Weil dann lernt es mit Level 46, er nennt es Moon Blast. 95er... Attack, ähm, Fairy Special Attack Angriff. Und den können wir noch mitnehmen. Das macht Sinn. Okay, ich glaube, das war ein Sodamag. Deswegen gehen wir mal zum Vigimag. Und wenn, dann haben wir halt einen Kampf weniger. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, es war ein Vigimag. Äh, ein Grill, äh, Sodamag. Lantern. Feuer. Na, kann gar nicht wahr. Das ist, ist das, das ist, glaube ich, Wasser Elektro. Können wir mal mit Zauberblatt testen. Klubstrahl. Tja, Fluid hält's aus. Zauberblatt. Ist sehr effektiv, aber sehr wenig Schaden. <lacht> ähm, wechseln wir mal auf Ari. Nein, ach, ich bin auch blöd. Ah, es wird nicht sterben, aber Ari ist natürlich eine schlechte Wahl wegen dem Wassertyp. Er macht natürlich jetzt. Naja, macht nur Blubstrahl. Okay, macht keine Elektroattacken. Blubstrahl ist natürlich nicht so effektiv. Und dann können wir es einfach mal mit Rück. Okay, oder mit Kraftkoloss können wir mal angreifen. Ah, 
fast, okay. Und dann machen wir Rückkehr und dann war es das auch. Sehr schön. 1200 XP und Navi, kein Level Up, schade. Und wieder ganz viel Geld. So, und ich hoffe, das war jetzt nicht der richtige. Ja, okay, hatte ich also recht. Sehr gut. Dann ab zum letzten. Denn es ist wirklich ein Sodamack gewesen.